principle of fracture mechanics and this is the lecture one of this chapter so we start with brittle fracture why usually ductile materials they fracture in a brittle manner and this is like the focus of this lesson usually ductile materials they have some characteristic once they fail which is the extent plastic deformation it takes so much time we have to exercise more force more stress on the component to fracture why it fracture in a very very brittle manner okay another one is applying fracture mechanics to allow us to quantify quantify of the relationship between material properties stress level the presence of crack producing flows and the crack propagation mechanics engineer a better, better equipped in order to select the best material with the right required properties to anticipate prevent any problem now we have four components a specimen one two three four how much force we need in order to induce fracture uh, f2 and f1 have the thickness but the weight is different f2 f2 f1 the F2 cost is more wider, so it needs more force. Okay, but now F3 or F4 because it have discontinuities as this hole or this chip in the surface. So F3 and F4, he, they, ha they need less force. Okay, and yani for example, هلا بصراحة ما بعرف which is which need more force F3 or F4 or component three or component four. Uh, but what I'm trying to say is that. Uh, so we need to calculate those values but roughly f3 and f4 and f1 we won't be able to know unless we get the right value for f but so far what i want trying to say is that but uh, confi discontinuity or cheapness uh stress concentration okay so therefore less force is needed to induce a uh, fracture Uh, so the measurement, the measure factor for both printed material are significantly lower than those predicted by theoretical calculation, and those predicted by theoretical calculation, based on atomic bonding energy, amount of energy to required to break a bond, a bond dissociation energy, the uh, bond who will the liaisons between atoms give any subtle mabadon. So how much work is needed on energy to break this bond? Okay, but the next thing we need to understand is that the measured fracture strength is a lot more than the theoretical. Uh, theoretical is the one that is present in the book. We like this material is that this how much it is uh, its strength. The reason is as follows. Uh, due to the fact, let me just put the pointer. Due to the fact that now we have crack now we apply the stress here and you know that St. Vincent law the really stress is kind of nominal in all this area so exactly we have the same force or the stress in all the system but due to the presence of crack so the, f the stress will be uh, magnified here around the crack the tip of the crack okay what does that mean uh, So here we have you apply a force of sigma zero, which is here. But بلش أقرب على crack اللي هي هوني. So the stress will be augmented. I need more stress to induce. Uh, uh, the stress will be augmented. Okay. يمكن أحط مثلاً twenty megapascal. Twenty megapascal هي around those areas here. But in this area here, the twenty megapascal, because the stress raiser, بتصير لحالك أنا fifty megapascal. Okay. شغلة تانية بكون أنا مثلا عندي اليلد هو 40 اليلد هو ال last limb between elastic and plastic وبحط أنا force 20 بقول أنه I'm safe I'm remaining elastic بس due to the crack this force will be augmented to 50 mega pascal that's why it causes the damage or the fracture عم بيقولوني هي stress razor مثل ما حكينا قبل شوي and the value to to calculate yes i apply sigma zero but i need to know how much the, the new stress is the augmented stress he sigma m 
so we have a divided by rho he wrote rho here radius of the curvature of the crack and then a whether the surface crack or interior crack okay uh, internal crack of surface crack here as an up in a component a but like a bar I have in my hand like a rectangle هي العزنة بالكرا الانترنال هي بتكون بالسيرف يعني بشوفها هون بوجه اوكي سو اف ات از لايك ذس سو اي جاست كو كونسيدر اي و اف ات از لايك ذس اي تي اي كونسيدر هاف اوف ات اي اولويز كونسيدر اي بس اذا هي بهالحال باخذ نص الكراك لينكس اند ذن اي هاف ذا راديوس اوف ذا كيرفتشر از ويل از اي هاف السيجما زيرو سو اي كريت ذا فاليو اوف سيجما ام نفس الشيء هون عندي كي تي ايكوال سيجما ام ديفايدد باي سيجما زيرو من مثلا بهذا الاكزامبل بيكون كومبوننت شكله هيك اي هاف ذس هول ويزن ذا كومبوننت سو اي هاف ذا دايمنشن دي اوف ذا كراك اند اي هاف دبليو سو دي اوفر دبليو حتقدر طلع فاليو كي تي اوف ذا اكويشن ذا سيم ابلاينج هير اوكي بنرجع لهون وات ستريس كونسنتريشن ستريس كونسنتريشن بكل بساطه انديوس باي ان ابرابت تشينج ذا شيب اوف ا ممبر اللي هي هون انا ام ابلاينج ستريس هير اوكي هو الوضع الطبيعي انه يكون كل النور مثل هذا شايف الفيري فيرتيكال لاينز بس ديو تو ذا هول اللي هي ابرابت تشينج مفاجئ اوكي بيصير عندي ستريس كونسنتريشن اراوند ذس اريا ديو تو ستريس كونسنتريشن مثل الكراك اللي بتعمل لي ستريس كونسنتريشن سو اي هاف ا ماجنيفايد امونت اوف ستريس اوكي هلا اذا حكينا نحن على الجريف الثيوري الجريف الثيوري بيقولوا دوينج ذا بروباجيشن اوف كراك ذا ريليز وات نون از term as elastic strain energy اذا بنفتح صفي بعد بيقولوا لي انا strain energy is a potential energy stored in a body that is equal to the work that must be done to produce this deformation ده بدي احط قوه بالسيستم حتى اعمل الشغل نفس الوقت بيقولوا لي surface energy هي contractive tendency of the surface of a liquid allowed to resist an external force يعني اذا بتطلعوا انتم اوقات بيقولوا لي بنفس الوقت اذا نت افكت is an inward force and surface causes water to behave as if it is surface were covered with a stress elastic membrane كمان نفس الشيء بالسوليد يعني على طول الاج من برا اللاير البرانيه بتكون هي اقصى شيء بالسيستم so this is a surface energy in order to keep its shape اوكي طيب اذا بنرجع نحن على الجريف الثيوري بيقول لي انا during the propagation of a track is released what's known as a stress elastic strain energy مظبوط يعني هي كانت القوه اللي حطيتها ان اوردر تو كيب تو ميك ذا سوس انرجي الاصلي الشكل الاصلي ونيفر ا كراك هابن كانه هاي الانرجي بتطلع منها اوكي نفس الوقت اي هاف وات نون ا فورمينج اوف نيو سيرفيسز نيو فري سيرفيس كرييتد ات ذا فيس اوف ذا كراك مظبوط يعني الكراك عم تكبر الكراك عم تكبر وقت تعتبره كانه هي از لايك ا هول سراوندينج اوف ذس هول سو ات هاز ات هاز تو مينتين ا شيب اوكي So the critical stress is the amount of stress needed for crack propagation in a brittle material. The critical is, I mean, after this point, I have crack propagation. It is modulus of elasticity E times gamma, which is surface energy, and A is the one length of the internal crack or all of the surface crack. Now, if it was بال ايروين ثيوري بيقولوا لي اذا الماتيريال كانت هي داكتايل ماتيريال اي هاف تو سيرفيس انرجي مثل ما حكينا انه الجاما هي السيرفيس انرجي هلا هون صار عندي تو سيرفيس انرجي وان فور داكتايل اند وان فور بريتل اند اف ذا ماتيريال از هايلي داكتايل فور ذا داكتايل بارت از اكستريملي مور سو باخذ الايكويشن دغري يعني كاني بلغي هيدي اوكي بخلي العفو تبعت الداكتايل 2e y p or gamma p divided by p a. مثل ما نشايف هون وبطلع الاقتصاد. okay. 